so welcome dear students to my channel math planner uh, uh, this is nda 1 2019 math paper solution ek part mein already upload kar chuka hu you can uh, watch the video around 14 questions i have discussed uh, in that video aur is video mein main around 40 questions 40 questions uh, discuss karunga jo ki bahut simple aur uh, kuch questions to directly solve ho rahe aapke aur kuch mein zyada aapko solve karne ki zarurat nahi pad rahi easily you are getting the result to maine aise question uh, yahan pe select kiye aur iske baad jo video banaunga isme main aur questions include karunga jahan pe thoda sa solve karna padega aapko ठीक है तो देखते हैं अराउंड 40 क्वेश्चंस कैसे हैं आपके वेरी इजी जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 cos x square x plus 36 sec square x तो जब भी कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म का होता है e sec square theta सॉरी sec square theta plus b cos x square theta ठीक है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है लीस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी a plus b plus 2 times root of ab तो यहां पर आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू यहां पर 36 है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी a is 36 एंड b is uh, 25 और आपका आएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ ab तो 25 into 36 तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं आप तो 30 plus 4, uh, 20 50 61 तो यहां से आ गया plus 2 into 5 into 6 तो ये आपका कितना आ गया 61 plus 60 ठीक ना 5 टू 10 10 6 जा 60 तो आपका आ गया कितना 121 so D is the correct answer to this question. Next question. Consider the following for the next two questions. Let A and B be three cross three matrices. Order three ke do matrices ho gai, A or B. Or determinant of A is uh, determinant of A aapko given hai kitna? Four. Thik hai. Or determinant of B is given what? Uh, three. So aapne kya nikalna hai? Determinant of two AB. Thik hai. So ye A ka order kitna aapka? Three. और b का ऑर्डर भी 3 है तो दैट मींस इसका जो बन जाएगा आपका सीधे से 2 टू द पावर 3 ठीक है जैसे आपका ये फार्मूला था कि ये सॉरी ये आपका डिटरमिनेंट में सीधे रूल है कि टाइम्स ए बी का डिटरमिनेंट में है और ए और बी के तुम्हारे जो ऑर्डर है ठीक है ना या ए बी का जो मल्टीप्लाई करके ऑर्डर बनेगा दैट इज 3 क्रॉस 3 तो ये आपका हो जाएगा k टू द पावर 3 ठीक है ना k टू द पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ठीक है तो ये आपका 2 टू द पावर 3 into determinant of a into determinant of b आपका ऐसे आ जाएगा ठीक है तो इसका आपको आप मालूम ही है 2 की पावर 3 8 हो गया determinant of a is given 4 and determinant of b is 3 तो यहाँ से कितना आ गया आपको आ, 4 3 या 12 12 8 या 96 तो आपको यहाँ result आ गया a is the correct answer to this question और 28 वाले का देखो determinant किसका निकालना है 3 a b to the power minus 1 ठीक ना b इनवर्स तो इसका भी ये सेम रूल आप लगा लेंगे इसमें तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 टू द पावर 3 ये बाहर आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स आ जाएगा ठीक है और डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स को हम लिख सकते हैं आ, 3 टू द पावर 3 27 हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a इज व्हाट 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट b का इनवर्स ऐसे ये भी रूल होता है आपका प्रॉपर्टी तो आपका कितना आ जाएगा 27 into 4 into b डिटरमिनेंट ऑफ b कितना हमें गिवन है 3 3 का पावर -1 तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 into 4 into 1 by 3 तो 3 से आपने कैंसिल किया 27 को 3 9 जा 27 9 4 जा 36 तो c इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन so next question consider the following for the next two items the complex number is given z 1 plus 2 i test ka numerator hai denominator kitna ho jayega aapka 1 minus agar isko expand karenge to denominator aapka ho jayega a ka square plus b ka square karenge sorry minus uh, plus b ka square to ye aapka minus uh, iota ka square minus 1 hota hai theek hai na minus 2ab 2 iota to isko agar solve kiya humne kitna aa gaya 1 se 1 to cancel ho gaya aapka yahan pe तो 1 plus 2 आयोट आ गया, ठीक है ना, और numerator भी इतना ही है, तो that means z क्या हो जाएगा, आपका z is equal to 1, तो z आपका 1 हो गया, और imaginary part इसका कुछ नहीं है, तो 0 आयोट आमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो what is the modulus of z, तो simple सा modulus of z क्या हो जाएगा, root of a का square plus b का square, आपका root of 1 आपका 1 ही हो गया, तो सीधे सीधे c is the correct answer to the first 29 वाला, 30 वाले का the principal uh, argument of z, तो principal argument क्या हो जाएगा, आपका 10 inverse तो आपका क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट है तो सीधे आप 10 इनवर्स मोड ऑफ b अपॉन a हो गया आपका इसमें ठीक है ना a प्लस आयोटा b अगर आपका कॉम्प्लेक्स uh, नंबर है तो b कितना आपका इसमें 0 0 अपॉन uh, कुछ भी है आपका नंबर है 0 के अलावा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 10 इनवर्स 0 बन गया आपका 10 इनवर्स 0 कितना होता है 0 ठीक है तो a इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन 
So next uh, questions consider the following for the next two items. It is given in cos uh, cos theta minus alpha equal to e cos theta minus beta equal to b. तो इसमें दो क्वेश्चंस आपके गिवन है 36 एंड 37 इसकी बेस पे ठीक है तो हम मान लेते हैं सपोज सीधे सीधे आप वैसे ट्रेडिशनल वे पे सॉल्व कर सकते हैं आप बट इजी तरीका यही रहेगा अल्फा इक्वल टू 30 आ, 60 मान लेते हैं एंड बीटा मान लेते हैं हम 30 डिग्री ठीक है अब देखिए जो पहला पार्ट आपको गिवन है cos theta minus alpha equal to a तो a की वैल्यू किसके बराबर है cos theta minus alpha तो theta minus alpha कितना होगा 30 डिग्री cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 तो a की वैल्यू तो इतनी हो गई ठीक है वैसे अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी b की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos theta minus beta तो theta minus beta मानी 90 minus 30 cos 60 दैट इज 1/2 ठीक है उसके बाद आपने किसकी वैल्यू निकालनी है cos alpha minus beta तो cos alpha minus beta की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी cos alpha minus beta means alpha 60 beta 30 तो घटा के 30 आ गया तो cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका root 3 by 2 ठीक है अब देखिए ऑप्शन से पहला ऑप्शन हम चलते हैं ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं इससे रिजल्ट क्या आ रहा है तो a की वैल्यू कितनी आई थी root 3 by 2 into b b कितना है आपका 1 by 2 और उसके बाद प्लस रूट ऑफ 1 minus a का स्क्वायर 1 minus a का स्क्वायर हो जाएगा 3 by 4 into root of 1 minus b का स्क्वायर तो 1 by 4 इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना है root 3 by 4 plus uh, 4 minus 3 1 1 by 2 हो जाएगा आपका ये और ये हो जाएगा root 3 by 2 ठीक है और दोनों को जोड़ के आपका आ जाएगा 2 root 3 by 4 और ये आपका आ गया root 3 by 2 के बराबर that means ये दोनों रिजल्ट आपके सेम आ रहे हैं तो पहला वाला ही आपका सीधे सीधे आंसर आ चुका है ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं आपको और 37 वाले में देखिए आप sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा तो sin स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा तो sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री ठीक है ना और साथ में क्या है 2 into a a कितना था आपका √3/2 और b कितना था 1/2 और आपका cos अल्फा माइनस बीटा cos 30 डिग्री ठीक है अब यहां से आपका sin 30 डिग्री आपको 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया √3/2 cos 30 डिग्री अगेन √3/2 ठीक है तो यहां से कितना आ गया 1/4 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1 अब 1 आ रहा है इसका रिजल्ट ठीक है अब 1 किसके हिसाब से आएगा अब देखिए आपका ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ही ऑप्शन आपका 1 दे रहा है देखिए a² कितना होगा a² 3/4 हो जाएगा और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 by 4 तो 3 by 4 plus 1 by 4 that is 1 बाकी कोई रिजल्ट सेम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं ठीक है ना तो a will be correct answer to this question अब ये 38 वाला जो क्वेश्चन है आपका इनसे थोड़ा इनसे related नहीं है ठीक है ये क्वेश्चन अलग है तो यहाँ पे भी आपका sin alpha plus cos b cos alpha की वैल्यू p दे रखी है तो what is cos square two alpha तो alpha मान लेते हैं हम alpha suppose हम मान लेते हैं 45 degree ठीक है suppose के लिए तो sin 45 plus cos 45 तो sin 45 कितना हो जाएगा आपका 1 by root 2 plus cos 45 भी 1 by root 2 equal to p आ गया ठीक है तो p की वैल्यू कितनी आएगी 2 by root 2 that is equal to root 2 ये p आ चुका है and what is cos square 2 alpha तो cos square 2 alpha माने alpha कितना मतलब 45 45 का double कर दो 90 तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है जीरो होती है तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया तो कौन सा रिजल्ट जीरो दे रहा है देखिए p स्क्वायर पहला रिजल्ट तो जीरो होगा नहीं क्योंकि p की वैल्यू √2 है √2 का स्क्वायर 2 हो गया सेकंड वाला रिजल्ट भी आपका जीरो नहीं है ठीक है ना क्योंकि p स्क्वायर 1 जीरो बनेगा नहीं और d वाला ऑप्शन भी आपका आ, नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या बचा c c विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन चेक कर लीजिए √2 का स्क्वायर c वाले में चेक कर लीजिए √2 का स्क्वायर 2 2 minus, आ, आ, p का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 तो 2 minus 2 0 2 into 0 equal to 0 नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 54 डिग्री कैन बी एक्सप्रेसड ये कई बार क्वेश्चन आ गया एनडी एग्जाम बस थोड़ा सा घुमा के दे दे उल्टा दे दिया क्वेश्चन तो आपका सीधे सीधे ये वाला इसका रिजल्ट होगा आपका देखिए cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अगर हम इसको आ, क्या बोलते हैं cos 9 डिग्री से डिवाइड करेंगे c वाले ऑप्शन को व्हाट यू विल गेट ये आपका आ जाएगा c वाले ऑप्शन में सभी को आप सभी जितने भी टर्म्स हैं उनको आपने किसने डिवाइड किया cos 9 डिग्री से तो क्या बन जाएगा cos 9 अपॉन cos 9 1 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 10 9 डिग्री ठीक है ना और यहां आ जाएगा 1 minus 10 9 डिग्री ठीक है तो यहां से आप देख लेंगे ये हो जाएगा आपका 10 pi by 4 plus 9 डिग्री ये आपका सीधे फार्मूला हो गया ठीक है ना तो pi by 4 और 45 45 plus 9 54 तो 10 54 डिग्री आपका ये आ रहा है ठीक है ये क्वेश्चन कई बार एनडी में रिपीट हो चुका है तो इस बार थोड़ा सा चेंज करके दे दिया उल्टे तरीके से दे दिया ठीक है 
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ साइन टू थीटा इक्वल टू कॉस थ्री थीटा तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 18 डिग्री है अब क्वेश्चन पे छुपा हुआ है 18 डिग्री तो आपने इसको पहचाना है अब देखो साइन टू इंटू एटीन साइन अगर मैं थीटा की जगह पे 18 रखता हूँ तो टू इंटू एटीन कितना हो जाएगा आपका थर्टी सिक्स डिग्री इक्वल टू होता है या नहीं होता बताइए आप कॉस थ्री इंटू एटीन दैट इज फिफ्टी फोर डिग्री कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन थर्टी सिक्स और कॉस फिफ्टी फोर दोनों इक्वल होते हैं ठीक है तो ओनली थीटा की जो 18 डिग्री है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को ठीक है तो आपको मालूम है ये वट इज साइन थीटा तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है मेमोराइज होना चाहिए ये वैल्यूज ठीक है ना तो ये आपका सीधे क्या है रूट फाइव माइनस वन पॉइंट फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द वैल्यू ऑफ टेन सेवेंटी फाइव डिग्री प्लस कॉट सेवेंटी फाइव डिग्री तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं वन हंड्रेड फाइव और वन हंड्रेड फाइव डिग्री दिया था पिछली बार तो इस बार सेवेंटी फाइव दे दिया तो सिमिलर क्वेश्चन है अब एक ही में कन्वर्ट कीजिए तो देखिए आप टेन सेवेंटी फाइव डिग्री और ये आपका हो जाएगा कॉट इसको आप टेन में कन्वर्ट करना है ठीक है ना तो कॉट क्या लिख सकते हैं हम इसको हम कॉट नाइनटी माइनस फिफ्टीन लिख देंगे ठीक है तो ये आ जाएगा टेन फिफ्टीन फिर उसके बाद साइन और कॉस में चेंज कीजिए साइन सेवेंटी फाइव अपॉन कॉस सेवेंटी फाइव ठीक है प्लस ये आपका बन जाएगा टेन फिफ्टीन टू साइन फिफ्टीन अपॉन साइन फिफ्टीन अपॉन कॉस फिफ्टीन और फिर आप इसमें एल्सियम वगैरह लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी ये फॉर्मूला आपका बन चुका है यहाँ ऊपर में और नीचे में आपका आ गया कॉस सेवेंटी फाइव डिग्री और कॉस फिफ्टीन डिग्री तो यहाँ पे टू की कमी हो रही है ठीक है चलो पहले ऊपर वाले को लिख देते हैं हम सीधे साइन कितना साइन ए प्लस बी तो सेवेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन कितना हो गया नाइन्टी डिग्री ठीक है अपॉन और नीचे में आपका आ जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कॉस 75 ताकि ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी कॉस 15 ठीक है तो यहाँ ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 इन टू वन साइन नाइनटी डिग्री वन होता है 2 हो गया आपका ही और 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी यानी कॉस नाइन्टी डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सिक्सटी डिग्री ठीक है तो यहाँ से कितना आ गया आपका टू कॉस नाइन्टी जीरो हो गया कॉस सिक्सटी कितना हो जाएगा वन बाई टू तो ये आपका ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में तो टू टू जाए फोर हो गया ठीक है तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टेन थीटा इक्वल टू वन पॉइंट टू एंड टेन साई इक्वल टू वन बाई थ्री ठीक है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस साई तो आप सीधे आप इसमें लगा दीजिए आप थीटा प्लस साई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री और आपको मालूम है इनको ऐड करना आपको आता है फॉर्मूला है इसका टेन इनवर्स x प्लस वाई तो वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट थ्री अपॉन वन माइनस वन अपॉइंट टू इंटू वन अपॉइंट थ्री वन अपॉइंट सिक्स हो गया ठीक है तो इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ जा रहा है टेन इनवर्स थ्री प्लस टू फाइव अपॉइंट सिक्स और नीचे में आ जाएगा आपका नीचे में आपका फाइव अपॉइंट सिक्स ही आ रहा है दोनों इक्वल आ गए दैट मीन्स टेन इनवर्स वन हो गया आपका ये टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू फाइव बाई फोर ठीक है तो C इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स फोर पॉइंट फाइव सेकेंड वर्स फाइव पॉइंट फोर तो इसको एक काम कीजिए ट्राइंगल बनाए इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिन्यूस तो बेस हो जाएगा आपका थ्री पाथोगोडन ट्रिपलेट हो गया आपका ही थ्री फोर फाइव थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर फाइव हो गया ठीक है और इस दूसरे वाले के लिए बनाए ट्राइंगल तो आपका सेक है सेक क्या होता है आपका हाइपोटिन्यूस अपॉन बेस तो हाइपोटिन्यूस फाइव हो गया बेस फोर हो गया तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा थ्री ठीक है तो इसको अगर हम टेन इनवर्स पर कन्वर्ट करें पहले वाले को तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स पी ओपॉन बी फोर ओपॉन थ्री और ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर ठीक है माइनस फाइव बाई टू और आपने इसको सॉल्व करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स फाइव फॉर्मूला आपको मालूम ही है टेन इनवर्स एक्स प्लस फाइव तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन प्लस नाइन अपॉन ट्वेल्व ये आ गया एक्स एक्स प्लस फाइव अपॉन वन माइनस एक्स फाइव तो वन माइनस फोर ये आपका वन ही आ गया ठीक है ना तो वन माइनस वन आपका आ गया इसीलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा पाई बाई टू क्योंकि आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ गया क्योंकि जीरो बनेगा वन माइनस वन जीरो तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ठीक है ना तो पाई बाई टू में नॉट डिफाइंड होता ही तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू वट यू आर गेटिंग द रिजल्ट इज जीरो तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन
क्वेश्चन इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी एंड द रेशियो 1 is to 2 is to 3 तो आप इसमें एंगल्स निकाल सकते हैं 3 plus 2 5 5 1 6 ठीक है तो 6 आपका 180 को डिवाइड कीजिए तो 30 आ गया एक एंगल तो 30 डिग्री हो जाएगा दूसरा हो जाएगा उसका डबल 60 तीसरा हो जाएगा उसका ट्रिपल दैट इज 90 डिग्री तो एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हमने निकाल दिए दैट मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपने ज्यादा सोचना नहीं इसमें देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से कौन सा आपका सूट कर रहा है उसको देखिए तो ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये पाइथागोरियन जो आपका थ्योरस को सॉरी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे देखिए अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है एक आप हाइपोटेन्यूस आपका 2 हो गया और ये कितना है रूट थ्री और तीसरा हो गया आपका वन ठीक है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री वन का स्क्वायर वन थ्री प्लस वन फोर फोर का स्क्वायर रूट टू तो ये सेटिस्फाई हो रहा है आपका ठीक है और ये और कोई सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो ये आपका ये लास्ट वाली जो साइड है छोटी है इसमें भी ये छोटी है इसमें ये बड़ी है बट इन दोनों का स्क्वायर करिए वन का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कितना होता है आपका फोर प्लस वन फाइव रूट फाइव होना चाहिए था इसको ठीक है ना तो ये आपका सही गलत हो रहा है तो सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फोर्थ टर्म और एपी ऑफ एन टर्म्स ठीक है देखती रहा क्वेश्चन तो दोबारा पढ़ लेता हूँ व्हाट इज द फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म निकालने एपी का ऑफ एन टर्म्स हुज तो एस एन हमें गिवेन है एस एन कितना गिवेन है एन इंटू एन प्लस वन ठीक है तो इसको तोड़ के ही आएगा एन स्क्वायर प्लस एन ठीक है तो यहाँ पे एक रूल होता है तो एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ये वन है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इसका ट्वाइस हो जाएगा टू हो गया कॉमन डिफरेंस इस एपी का और पहला टर्म हो जाएगा आपका वन प्लस वन टू ठीक है अब यहां से हमने कौन सा टर्म निकालना फोर्थ टर्म तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस थ्री डी तो ए कितना आपका टू प्लस थ्री इन टू टू डी आपका टू हो गया थ्री टू जा सिक्स सिक्स प्लस टू एट तो आपका डायरेक्ट आंसर हो चुका बीस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन आपको गिवेन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो सिक्स को इस तरह भेजेंगे आप तो क्या बनेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स सिक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू वन तो आपका हाइपरपोलो का इक्वेशन बन गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन के फॉर्म में आ गया है तो आपका सीधे सीधे हो गया आपका डी इज अपरबोला ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू वाई इक्वल टू एक्स तो वाई इक्वल टू एक्स ये गिवन है तो इस वाई लाइन का स्लोप आपको मालूम है एम वन मान लेते हैं एम वन जो है आपका कितना है वन हो गया ठीक है एंड पास थ्रू द पॉइंट थ्री कॉमा टू तो अब देखिए थ्री कॉमा टू से पास होने की लाइन है आप देखिए ए बी सी डी ऑप्शन है चेक कर लीजिए पहले कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है थ्री कॉमा टू को तो पहला वाला तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि थ्री माइनस टू फाइव होता नहीं कभी ये सेकेंड वाला सेटिस्फाई हो रहा है थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव और थ्री प्लस टू इक्वल टू वन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और डी वाला आपका सेटिस्फाई हो रहा है थ्री माइनस टू इक्वल टू वन तो इन दोनों में से एक आंसर होगा ठीक है अब देखिए एम वन तो आपका वन हो गया और एम टू जो है आपका जो आपके आंसर है बी वाले ऑप्शन में आप मान लेते हैं इसका एम जो आपका स्लोप है इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस एक्स का कोविशियंट अपॉन वाई का कोविशियंट तो माइनस वन ठीक है ना तो एम वन इन टू एम टू करके अगर माइनस वन आ गया तो एम वन वन है और एम टू आपका माइनस वन जो कि माइनस वन के बराबर आ रहा है दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर होंगे ठीक है ना तो बी आपका सीरीज का आंसर हो गया अब डी वाले में आप देखिए डी वाले में कुछ अलग ही आएगा तो इसको मान लेते हैं इसके स्लोप एम थ्री मान लेते हैं तो एम थ्री कितना हो जाएगा माइनस एक्स का कोविशियंट माइनस वन अपॉन वाई का कोविशन माइनस वन तो यहाँ से वन बन रहा है और एम वन और एम थ्री को जब इंटू करूंगा तो माइनस वन नहीं आएगा एम वन इंटू एम थ्री ये आपका वन के बराबर विच इज नॉट इक्वल टू माइनस वन तो आपका सीधे आंसर हो गया पी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेनिस ए सी इक्वल टू पी तो आपका हाइपोटेनिस क्या है इसमें ए सी हाइपोटेनिस है और यहाँ पे बी पे नाइनटी डिग्री बन रहा है इसका मतलब ए सी की लेंथ कितनी है पी अब यहाँ पे देखिए आप तो जो परपेंडिकुलर वैक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है आप देखिए बीच में आपका बी सी वैक्टर डॉट बी ए वैक्टर है तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर वैक्टर्स है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो बचा क्या आप क्या सीधे ab वेक्टर डॉट ए सी वैक्टर और लास्ट में क्या है प्लस सी ए वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर ये बच गया तो अब आप एक काम कीजिए ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर तो इसमें से सी ए वैक्टर को अगर मैं ए सी वैक्टर लिखूंगा तो ये साइन माइनस का बन जाएगा ए सी वैक्टर और सी बी वैक
वेक्टर प्लस बी सी वैक्टर ठीक है तो यहां से आप देखें एडी ए सी वैक्टर डॉट ए बी प्लस बी सी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा ए सी वैक्टर तो ए सी डॉट ए सी क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए सी का स्क्वायर तो इसकी हमें मैग्नीट्यूड गिवन है ए सी की जो लेंथ है वो पी है तो पी पी का स्क्वायर तो आपका सीधे आंसर आ गया ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इफ द क्वेश्चन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर गिवेन है तो वट इज द लेंथ ऑफ ए बी तो पहले तो आप ए बी वैक्टर निकालिए ए बी वैक्टर आपको क्या हो जाएगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर ठीक है ना तो बी वैक्टर कितना आपका टू आई कैप तो टू टू आई कैप माइनस थ्री आई कैप माइनस आई कैप हो गया और फोर जे कैप माइनस माइनस प्लस टू जे कैप तो सिक्स जे कैप हो गया प्लस सिक्स जे कैप ठीक है ये आपका आ गया और तीसरा का माइनस थ्री और माइनस वन तो माइनस फोर के कैप हो जाएगा आपका ये घटाने पर ठीक है ना अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको मालूम है सिंपल सा आ गया रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर आई का जो आई कैप का जो कोफिशियंट है जे कैप का क्वेश्चन सिक्स सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर के का कोफिशियंट के कैप का कोफिशियंट ठीक है ना वन का स्क्वायर वन प्लस थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन तो कितना हो गया आपका ये थर्टी फोर्टी फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री रूट ऑफ फिफ्टी थ्री तो सीधे रिजल्ट आप क्या टी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट ये भी सिंपल है बी माइनस ए वैक्टर निकालना आपने पहले तो बी में से ही घटाई फटाफट टू आई कैप माइनस आई कैप हो गया आपका आई कैप ठीक है और उसके बाद जे कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका तो वन प्लस टू थ्री हो गया थ्री जे कैप और माइनस थ्री माइनस फाइव तो माइनस एट के कैप हो गया आपका बी माइनस ई वैक्टर ठीक है डॉट है आपका थ्री ए वैक्टर तो थ्री ए वैक्टर कितना हो जाएगा आपका थ्री ए वैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप थ्री टू चार सिक्स प्लस थ्री फाइव चार फिफ्टीन के कैप ठीक है ना इसमें से किसको जोड़ना है बी को जोड़ना है थ्री ए कैप सॉरी थ्री ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर तो जोड़िए इसमें बी वैक्टर तो थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा आपका फाइव फाइव आई कैप माइनस सिक्स प्लस वन तो माइनस फाइव जे कैप और प्लस फिफ्टीन माइनस थ्री तो प्लस ट्वेल्व के कैप तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइव थ्री फाइव या फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन और माइनस ट्वेल्व एट या नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स आ गया आपका ठीक है तो इनको आपने फाइव माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा इलेवन नाइन टेन इलेवन ठीक है इसमें से अगर हम घटाएंगे तो ये आपका अगर सब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वन जीरो सिक्स माइनस वन जीरो सिक्स ठीक है तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वट आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ चेड एक्सिस तो चेड एक्सिस जो आपका एक्स एक्सिस का कितना डिग्री का एंगल बनाता है नाइन्टी डिग्री का तो कॉस ऑफ नाइन्टी डिग्री कितना हो जाएगा आपका कॉस नाइन्टी डिग्री आपका जीरो होता है और चेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ भी नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है तो कॉस नाइन्टी डिग्री इज ऑल्सो जीरो एंड चेड एक्सिस चेड एक्सिस के साथ जीरो डिग्री बनाए तो कॉस जीरो डिग्री इज वन तो आपका जो डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे जीरो जीरो वन ठीक है टी विल भी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका ही फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जेड प्लस नाइन इक्वल टू जीरो गिवन है और दूसरा आपका दो प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है दूसरा प्लेन आपका ये है और दोनों पैरल है दैट मीन्स इनके जो एक्स वाई और जेड के कोफिशियंट है इक्वल होने चाहिए तो यहाँ एक्स का कोफिशियंट फोर है यहाँ एट है तो दोनों को इक्वल कीजिए तो दूसरे वाला जो इक्वेशन है इसको टू से डिवाइड करते हैं तो टू से डिवाइड करेंगे तो इक्वल आ जाएंगे एक्स वाई और जेड के कोफिशियंट टू फोर जा एट माइनस टू टू जा फोर और टू फोर जा एट टू से डिवाइड कर दिया प्लस ट्वेंटी वन अपॉन टू इक्वल टू जीरो तो ये आपका टू से डिवाइड कर लिया देखिए आप फोर एक्स का कॉपिशन वाई का कॉपिशन माइनस टू जेड का कॉपिशन प्लस फोर तो इसका सीधे फॉर्मूला हो जाएगा सी वन माइनस या सी टू माइनस सी वन लिखो या कुछ भी लिखो आप सी वन माइनस सॉरी डी वन माइनस डी टू डी वन माइनस डी टू का मोड अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर का स्क्वायर कितना हो गया सिक्सटीन तो डी वन माइनस डी टू तो डी वन कितना आपका नाइन माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन टू जाए थर्टी टू प्लस फोर थर्टी सिक्स तो ये आपका कितना आ गया है नाइन टू जाए एटीन एटीन माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू ठीक है और इसके अपॉन में आपका सिक्स आ गया यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू तो प्लस थ्री अपॉन टू हो जाएगा ठीक है ना इन टू वन अपॉन सिक्स सिक्स अपॉन वन है तो वन अपॉन सिक्स तो यहाँ से कितना आ जाएगा थ्री टू या सिक्स तो ये आपका आ जाएगा वन अपॉन फोर तो सीधे आपका ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर तो स्पेयर का रेडियस निकाल दो सीधे पहले आप ये एक्स का क्वेश्चन कितना माइनस सिक्स 
इसका नेगेटिव करके आधा कर दीजिए तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस सिक्स प्लस सिक्स का आधा कितना हो गया थ्री ठीक है कॉमा और एट का जो वाई का कोफिशियंट है एट एट का नेगेटिव कितना हो जाएगा माइनस एट माइनस एट का आधा माइनस फोर और वैसे इसका नेगेटिव का आधा तो माइनस टेन का नेगेटिव हो जाएगा प्लस टेन प्लस टेन का आधा फाइव ठीक है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द स्पेयर विल बी रूट ऑफ इस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन और प्लस फाइव का स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव और माइनस जो लास्ट में आपका ये कॉन्स्टेंट था हमें इसको आप घटा देंगे यहाँ पे तो ये फॉर्मूला ही आपका तो कितना हो जाएगा नाइन 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 प्लस कितना रूट फिफ्टी आ गया आपका यहाँ से ठीक है रूट फिफ्टी माइनस वन रूट फोर्टी नाइन दैट इज सेवन सीधे आपका रिजल्ट आ चुका है सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल लॉक टेन बी एक्स तो एक्स जो आपका इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड एक्सक्लूडिंग वन वन पे ही आपका डिफाइन नहीं होगा वन की पावर क्या लेके टेन बनेगा तो वन की पावर कौन सा नंबर आएगा टेन ऐसे तो वन की पावर चाहे कुछ भी ले वन ही होता है ठीक है तो ये आपका हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्सक्लूडिंग एक्स इक्वल टू वन ये आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होगा तो इसका इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो क्या हो जाएगा आपका तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा थ्री इंटू माइनस टू दैट इज माइनस सिक्स प्लस फोर लेमडा इन दोनों का प्रोडक्ट ठीक है और यहाँ माइनस वन है आपका माइनस वन इंटू टेन दैट इज माइनस टेन विल बी इक्वल टू जीरो तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा आपका माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन अपॉन फोर दैट इज फोर तो लेमडा की वैल्यू सीधे फोर आ गई तो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स की आपका लॉग वन प्लस एक्स बीस टेन तो आपका क्या है आपका फोर एफ फोर है तो एफ फोर क्या बन जाएगा आपका लॉक बीस टेन वन प्लस फोर दैट इज फाइव ये आ गया प्लस फाइव एफ वन है तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ वन लॉक बीस टेन वन प्लस वन दैट इज टू और उसके बाद माइनस लॉक टू बीस टेन ये हो गया अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है ठीक है तो इसको सबसे पहले तो लॉग बीस टेन है इसको पावर पे भेज दीजिए फोर को फाइव टू दी पावर फोर और यहाँ भी आप फाइव को पावर पे भेज दीजिए लॉग बीस टेन इसका भी हो गया टू टू दी पावर फाइव माइनस लॉग बीस टेन टू तो इन दोनों में आपका प्रोडक्ट रूल आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लग गया आपका लॉग ए प्लस बी तो लॉग बीस टेन हो गया ए ए इंटू बी लॉग ए बी आ गया आपका फाइव टू दी पावर फोर इंटू टू टू दी पावर फाइव ठीक है ना माइनस लॉग बीस टेन टू तो यहां से फिर लॉग ए माइनस लॉग बी आपको मालूम है क्या है फॉर्मूला लॉग ए ओपॉन बी तो लॉग बीस टेन है आपका ए कितना है फाइव का फोर फाइव की पावर फोर टू की पावर फाइव अपॉन टू तो यहां से आपका आ जाएगा लॉग बीस टेन इसमें टू की पावर एक कम हो जाएगी फाइव की पावर फोर इंटू टू की पावर फोर तो आपका टेन टू दी पावर फोर हो गया तो फोर आके फिर से लॉक की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फोर आगे आ जाएगा लॉक बीस टेन यहाँ आपका टेन आ गया इसकी वैल्यू कितनी होती है वन तो आपको फोर इंटू वन कितना आ गया सीधे रिजल्ट फोर के बराबर तो टी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमने निकालना है रूट के अंदर है तो एटमीन रूट के अंदर जो भी है आपका ये पूरा इसकी जो टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तब ये डिफाइन होगा अब यहाँ पे एक्स को आगे लाना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका एक्स माइनस टू बन गया और एक्स माइनस थ्री इन इक्वलिटी को सॉल्व किया जाता है जब एक्स आगे होना चाहिए तो अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा उसको प्लस बनाने के लिए तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री तो साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अब आपने नंबर लाइन बनाई इससे आपका x की वैल्यू कितनी आ रही टू और यहां से आपकी x की वैल्यू आ रही थ्री तो नंबर लाइन पे आपके टू पहले आता है थ्री बाद में आता है तो प्लस माइनस प्लस का साइन आपने लगा दिया और यहाँ पे लेस देन का साइन है दैट मीन्स नेगेटिव का साइन है लास्ट में यहाँ पे हमने छोड़ा है ठीक है ना तो नेगेटिव वाला एरिया कौन सा है यहाँ से यहाँ तक ठीक है ये वाला एरिया आपका हो गया माइनस वाला यहाँ लिखा हुआ है लेस देन वाला ये वाला एरिया हो गया तो टू कॉमा थ्री इसका हो जाएगा डोमेन ठीक है अब इसमें क्लोज इंटरवल लगी ओपन लगी तो यहाँ पे देखिए आप इन जो हमने छोड़ी थी यहाँ पे जहाँ पे हमने लास्ट में पहुंचे थे ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए आप इन जो है 
लेस देन इक्वल टू भी ऐसा है तो इक्वल टू है तो यहाँ पे क्लोज लग जाएगा सीधे सीधे टू कॉमा थ्री क्लोज में तो सी विल भी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स की बने एफ टेस एक्स निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा कॉस कॉस एक्स पहले तो कॉस कॉस एक्स बनेगा फिर कॉस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा ये ठीक है तो ये आपका सीधे आंसर हो गया कॉस कॉस एक्स इंटू ये वाला आपका डी वाला जो आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना कॉस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स अलग से है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है क्वार्टर इक्वेशन का तो मोड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर को बात देखिए नाइन ऑफ मोड एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा ठीक है ना तो ट्वेंटी को तोड़िए आप ट्वेंटी को तोड़ के कोई ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट ट्वेंटी है फाइव और फोर हो गया तो यह आ जाएगा एक्स प्लस फाइव ठीक है ना मोड एक्स प्लस फाइव और दूसरे प्रोडक्ट में आ जाएगा मोड एक्स प्लस फोर ये आपका इक्वल टू जीरो आ गया ठीक है तो मोड एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आएगा पहले वाले ब्रैकेट से अगर इक्वल टू जीरो करेंगे या आएगा आपका मोड एक्स इक्वल टू माइनस फोर तो अब मोड की वैल्यू कभी भी क्या होती है नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये आपका पॉसिबल नहीं है और दूसरा केस भी पॉसिबल नहीं कि मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो आपका नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएंगे इसके जीरो तो ए विल भी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स आपको गिवेन है थ्री टू दी पावर वन प्लस एक्स तो हमने क्या निकालना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड तो एफ एक्स कितना है थ्री टू दी पावर वन प्लस एक्स इंटू एफ वाई कितना हो जाएगा थ्री टू दी पावर वन प्लस वाई और एफ जेड क्या हो जाएगा थ्री टू दी पावर वन प्लस जेड तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग इनके पावर एड हो जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा वन को अलग ही लिखो एक वन प्लस एक्स के फॉर्म में लिखना है हमने इसको ठीक है तो वन प्लस क्या लिख सकते हैं हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू ऐसे ही हो जाएगा तो ये किसके बराबर है आपका एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू के बराबर हो गया ये ठीक है ना ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर हो गई तो एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू तो c विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन आपका ये डिग्री और ऑर्डर पूछा है इसमें तो हाइस्ट डेरिवेटिव यहाँ ट्वाइस हो रखा है मतलब हाइस्ट कितनी बार जो डेरिवेशन आपका दो बार रखा है हाइस्ट ठीक है तो इसका ऑर्डर टू हो जाएगा और इसकी जो पावर है डिग्री है ये वन हो गई क्योंकि इसकी जो पावर है ये भी वन है तो आपका क्या हो जाता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू ये भी ट्रू है और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ये भी ट्रू है तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ आपको गिवन है एफ इनवर्स एक्स निकालना था तो आप सीधे वाई मान लेते हैं इसको आपको जैसे आप एन के अकॉर्डिंग करते हैं तो ज्यादा टाइम टेकिंग तो था नहीं आपका एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू ठीक है तो एक्स को एक तरफ करो फिर x कॉमन ले लो क्या बचेगा y माइनस वन इक्वल टू इसको इस तरफ भेज देते हैं ठीक है ना माइनस टू माइनस टू वाई तो x कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस टू कॉमन ले लेते हैं यहाँ क्या बचा वन प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वन यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वन वन माइनस वाई बन जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो वट यूर लेफ्ट विथ टू टाइम्स वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई तो आपका सीधे सीधे आपका आंसर हो गया टू टाइम्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स वाला तो टी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है आप साइन एक्स को टी मानते तो ई टू दी पावर साइन एक्स आपका ही तो साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स टी एक्स आपका डी हो जाएगा ठीक है ना तो क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ आपने किसको टी माना साइन एक्स को टी माना ठीक है ना तो साइन जीरो डिग्री कितना होता है जीरो लोअर लिमिट तो जीरो हो गया साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री कितना हो गया वन तो अपर लिमिट वन हो जाएगा ई टू दी पावर टी डी टी आपका ये बन गया तो ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी होता है और इसका लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन है ई टू दी पावर वन माइनस ई टू दी पावर जीरो तो ई माइनस वन ठीक है तो बी विल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन साइन थीटा आपका गिवेन है माइनस वन बाई टू और टेन थीटा गिवेन है वन बाई रूट थ्री देन इन विच क्वार थीटा लाइन तो सबसे पहले तो ये आपका मालूम है ऑल साइन टेन कॉस ठीक है ना तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है साइन थीटा नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में ठीक है यहाँ तो चलो नेगेटिव हो गई क्योंकि नेगेटिव वैल्यू गिवन है माइनस वन बाई टू गिवन है और टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव केवल तीसरे क्वाड्रेंट में होता है और पहले क्वाड्रेंट में होता है ठीक है बट यहाँ पे दोनों जो है एक साथ जो सेटिस्फाई कर रहे हैं तीसरा क्वार्टर ही सेटिस्फाई होगा दोनों के लिए तो सीधे सीधे इन विच क्वार्टर थीटा लाई तो थीटा कौन से क्वार्टर में लाई करेगा
थर्ड क्वार्टर में यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव है और टेन आपका पॉजिटिव है ठीक है तो ये आपका सीधे सीधे आ गया थर्ड क्वार्टर तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन